ասենք լսել եւ դա մեզ համար վերածել առաջադրանքի որպիսի դրանից հետեւություններ անենք, բայց խնդրում եմ եւ հայցում եմ ձեր ներողամրտություն, եթե անկարծ պարզվի որ այդ քննարկումների արդյունքում այդ մանդերց միանշանակ չի որ համաձայնվել ենք այդ քննադատության առարկայի հետ, դա էլ խնդրում եմ չբացառել, որովհետեւ այդ կդառնակ քննարկման առարկա եւ հետևաբար մենք բոլորս իրար հետ կփորձենք գտնել ճիշտ լուծումները։ Ուզում եմ վերահաստատել այն, որ իսկապես արդյունքում հաշվեկնության ձևավորվելա միջոցառումների ծրագիր, որը հաստատվել է արդեն նախարի հրամանով եւ ընդհանրապես որ մենք քայլերի այդ հաջորդականությունը իրականացնելով կմեղ մենք որոշակի ռիսկեր, որոնք արձանագրված են այսօրվա եզրակացության մեջ։ Մի մասն էլ ուզում եմ դա նույնպես վերահաստատել, հրամանի մեջ իր տեղը չի գտել այդ միջոցառումների ցանկի մեջ զուտ այն պատճառով, որ կա նաև կառավարության կողմից հավանության արժանացած հանրային ֆինանսների կառավարման պետական ֆինանսների կառավարման ռազմավարությունն առաջիկա տարիների համար, որի մեջ այսպես թե այնպես դրանց անդրադարձ կա եւ հետեւաբար մենք որպիսի ունենանք ներդաշնակ միջոցառումների ամբողջություն նպատակարմար չենք գտել այս ցանկի մեջ ներառել նաեւ նրանք, որոնք այդ կառավարության կողմից հավանության արժանացած ռազմավարության մեջ արդեն իսկ իրենց տեղը գտել են։ Եվս մեկ արձանագրում կուզենայի անել, դա այն է, որ մենք գտի համակերպեն կեն վիճակի հետ որ մենք գործ ունենք դինամիկ փոփոխվող գործ ընթացի հետ այսինքն մենք չենք կարող համարել որևէ փուլում ավարտված եթե նույնիսկ բոլոր 37 ռիսկային գնահատվածների հետ կապված 40 44 առաջարկները 100 տոկոսով են ընդունվեին հաջորդ հաշվի քննության ժամանակ վստահաբար մենք նոր ռիսկեր էինք որպես գնահատելու ինչ որ գործ ընթացներ կամ դրանց բացակայություն եւ հետեւաբար նոր կարիքեր առաջանալու այլ կերպ ասած մենք համոզված ենք որ մշտապես պետք է ձգտել եւ ինստիտուցիոնալացման այս տրամաբանությունը շատ կարևոր է հենց այն տեսակետից որ համակարգը ինքնակատայլագործող լինի այսինքն ոչ թե մենք համար ենք որ մի անգամ եւս մի անգամ եւ ընդմիշտ պետական պարտքի կառավարման համակարգը ռիսկային չի եւ այդպես էլ շարունակվի սա չի կարող տեղի ունենալ փորձեմ դա նաև հիմնավորել թե ինչու մենք 2008 թվականին երբ որ ազգային ժողովում քննարկվում էր պետական պարտքի մասին օրենքը խորը համոզմունք ունենք որտեղ բոլոր միջազգային փորձագետների եւ փորձաքննության միջով անցած նախագիծ էր որտա լավագույնն է մի գուցե եւ 2008 թվականին դա իսկապես լավագույնն էր բայց ինչպես ցույց տվեց հետ ճգնաժամային համաշխարհային ժամանակահատվածը կային բավականին հարցեր որոնք դուրս էին մնացել այդ կարգավորներից եւ հետեւաբար ինքը այլևս չեր համապատասխանում փոփոխված պահանջներին եւ սա միշտ է այդպես լինելու մենք հետո ներդրում ունեցանք 2017 թվականի դեկտեմբերին ազգային ժողովում քննարկումների արդյունքում բյուջետային նոր կանոնների, որը ենթադրվում է նոր արձագանք փոփոխված իրավիճակի եւ հետեւաբար սա շարունակական գործ ընթաց որպես պետք է դիտարկել եւ չեմ էլ ուզում այս ամեն ինչ ասելով նսեմացնել դերը, որովհետեւ հասկանալի է, որ խոսքը վերաբերում է նույնիսկ այսօրվա ոչ կատարյալ գնահատված սահմանման շրջանակներում մոտ 7-3 միլիարդ դոլար գնահատված պարտքի մասին եւ հետեւաբար հետաքրքրությունը այս ոլորտի նկատ մամ շատ ակտուալ է եւ ձեր թույլ տվության փողակի փորձեմ հիմա ըստ հարցերի անրադառնալ ինչքան էլ ես ուզում եմ խուսափել նրանից որ ձևաչափը չվերացվի նրան որ ես փորձում եմ հիմա ինչ որ բան պաշտպանել այդ ու անդերց ստիպված եմ արձագանքել որոշ բարձրացված հարցերի բայց խնդրում եմ դրան չվերաբերվել որպես պաշտպանություն ես ոչ ինչից չեմ պաշտպանվում եւ կարծում եմ որ դրան հրաժեշտությունը չկա որովհետեւ համոզված եմ որ բոլորիս նպատակը ստեյության բարելավելն է այս ոլորտում գործ ընթացների եւ վերջն արդյունքների շրջանակի սահմանման անհրադառնամ պարտքի սահմանման ընդհանրապես այո այսօրվա պարտքի մասին օրենքը ինչ որ մի սահմանում ատալիս որից դուրս է մնում պետական մասնակցություն ունեցող ընկերությունների պոտենցիալ պարտքը այս ցանկը կարելի է անլայնել որովհետեւ եթե մենք ռիսկի տեսակետից են գնահատում բյուջեի վրա ազդեցության ապա միայն պետական մասնակցությամբ ընկերությունները չի որ ռիսկ են իրենց մեջ բարոնակում պետական բյուջեի վրա պակաս կարևոր չի նաև հանրային կարգավորման տիրույթում գտնվող զրո պետական մասնակցություն ունեցող ընկերների ընկերությունների ներողություն ընկերությունների մոտ առաջացող կամ պոտենցիալ ռիսկերը արդյոք սապտի մեր ուշացության կենտրոնում լինի թե ոչ ես քիչ առաջ երբ որ անրադառնում էի նրան որ որոշ միջոցառումներ մենք այդ անդերս կապել ենք 
պետական ֆինանսների կարարման ռազմավարության հետ սա դրանցից մեկն է որտեվ մենք կարծում ենք որ մենք պետքա ոչ միայն քննարկենք ֆորմալ մասը հարցի այս կմպետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխության օրինակ տեղ պետական մասնակցության ընկերությունների պարտքերը ներառելու հարցը այլ առասարակ ինչ նպատակով որ իրան դիտարկում ենք այսինքն ինչպիսի ռիսկ որ փորձում ենք կառավարել այդ սահմանումը փոխելով այդ ռիսկը փորձենք նույնական ասնել մեր կարծիքով օրինակ նույն հանրային կարգավորման հանրային ծառայությունների կարգավորման տիրույթում գտնվող ընկերությունների մոտ գեներացվող ռիսկերը նույնպես պետական բյուջեի տեսակետից ռիսկ են որտեղ ուտեղ պետքա որոշումներ կայացվին կամ գնում ենք օրինակ սակագների փոփոխության կամ գնում ենք աջակցության այդ ընկերություններին որպեսզի այդ ռիսկը կառավարենք հետևաբար մենք փորձ ենք անում գնալ այդ ճանապարով եւ ոչ թե օրենքով սահմանելով պարտքի շրջանակը լուծել հարցը այլ բացահայտել այն ռիսկերը որը չի իհարկե բացառում որ մենք կարող ենք նաեւ հանդես գալ օրենքում այդ սահմանումը ճշգրտելով այսինքն այս ինչ որ ես ասում եմ փորձ ենք անում որովհետեւ մենք չփորձարկած եւ միայն կարգավորումներ ներդնելով ռիսկ ունենանք անվանական այդ ամեն ինչը ունենալով, բայց դրա բովանդակությունը հետ ընկնելու ռիսկը գեներացնենք։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ մենք դրան կհասնենք։ Հաջորդը, որը կարծում եմ էլի էական էր, դա թե ինչպես է կազմակերպվում պետական պարտքի կառավարումը։ Պետական պարտքի կառավարման կառուցվածքը ներկայացված է, դա ոչ բազմամարդ ընդհանրապես 14 հոկանոց ստորաբաժանումով եթե մի կողմ թողնենք անձապետական պարուի ստորաբաժանումը որը ըստեյության սпасարկում է իրականացնում հաճախորդների ֆիզիկական անձանց ովքեր ուզում են ներդրումներ կատարեն ներքին շուկայում պետական արժեթ խտերում բաղկացած կառուցվածքային ստորաբաժանումների ամբողջության մասնախոսքը այս ստորաբաժանումը նույնպես ունեցել է զարգացում որոշակի այսինքն մենք ի սկզբանե ունեցել ենք այլ կառուցվածք ներքին պարտն առանձին արտակին առանձին եւ այլ նի վերջո եկել ենք այն տրամբանության ինչ որ միջազգային հանրությունը ներկայում ես գնահատում եմ որպես արդիական այդ տրամաբանությամբ այդ բաժանված են ստորաբաժանումները եւ այս ստորաբաժանման միջոցով ըստեյության համակարգվում է պարտքի կառավարման գործառույթը այսինքն ասել որ միայն այդ ստորաբաժանման պատասխանատվությունն մի քիչ չափազանցված կլինի որտեղ նա տեղեկատվության օկտագորցող անայ որը գեներացվում է այդ ստորաբաժանումից դուրս եւ սա շատ տրամաբանական է հավանաբար կառուցվածքը կարելի է միշտ փոխել բայց որևէ կառուցված ենթադրվում է որ իր մեջ պակաս ռիսկ ունենա այն դեպքում եթե հստակա թե յուրաքանչյուր տարը այդ կառուցվածքի մեջ եթե իրան դիտարկենք որպես համակարգ ինչ գործառույթ է իրականացնում եւ ինչ պիսին է այդ տարերի միջև տեղեկատվության փոխանակումը եւ այդ սկզբունքով առաջնորդելու դեպքում որևէ կառուցված կարծում եմ կարող է նույն արդյունքի հասցնել այստեղ մնացածը կներեք իհարկե բայց ավելի շատ ճաշակի հարցը թե ինչպես իրանց ձևակերպել որտեւ եթե հստակա այդ տեղեկատվական հոսքերի փոխանակումը եւ պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր միավորի գործառույթի համար կարծում եմ որ որևէ կառուցված կարող է արդուն ավետ աշխատել տեսականորեն օրինակ հիմա չկա գյուղատեսության նախարարություն բայց ընդհանրապես գյուղատեսության նախարարությունը մի ստորաբաժանման լինելը չէր կարող խոչընդոտ լինել եթե հստակ կապը արկա էր բայց սա ես որպես ծայրահեղ օրինակ եմ բերում որպիսի պարզ լինի որ դրա վրա կարելի է իհարկե ջանք գործադրել որպիսի լավագույնս լինի արդյունավետ լինի մոբիլ լինի կառավարելի լինի բայց այդտեղ ճշգրիտ բանաձև հավանաբար դժվար կլինի գտնել